e, ni wiki nyingine tena ya sisi wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki e, kuwahubiri wana wa Israeli kuhusiana na toba kuhusiana na historia yao na utaifa uliopotea na e, sisi hatuhusiani na kanisa lolote isipokuwa tunakuja katika njia ya maandiko matakatifu ambayo ndo hii Biblia kuyahubiri makabila mbili ya Israeli kuhusiana na wokovu na kuyahubiri mataifa mengine kuanzia na Esau ambaye ni wazungu e, Moabu ambaye ni wachina Ishmaeli ambaye ni waarabu Misri nadhani hao wanajulikana kuhusiana na hukumu yao kwa mambo ambayo waliwafanyia wana wa Israeli ikiwemo utumwa na wana wa Israeli wa leo ni kina nani wana wa Israeli wa leo ni mnaoaita maniga wahindi wekundu watu wa Haiti watu wa Seminoindi e, watu wa Jamaika au West Indi na Malatinas na Native America ambao ndio wahindi wekundu kwa hiyo kabla sijaanza naanza kwa kumpa sifa na utukufu ni kwa Yahawa Bahashem Yahawashai Bahashem na Kadash ambapo Yahawa ni jina la Mungu e, kwa lugha ya kizamani ya Kiebrania ambayo tunaita e, la Shawani Kadash na tunaposema Yahawa Shai tunamaanisha jina la Yesu e, Yesu aitu Yesu ana jina lake la Kiebrania ambaye anaitwa Yahawa Shai na wasema laka kadash tunamaanisha jina la Roho Mtakatifu kwa Kiebrania vile vile. Kwa hiyo e, ujumbe wetu ni nini? Naona ujumbe wetu ni nini? Na ujumbe wetu unahusu toba. Utubu au ufe, unachagua kitu kimoja. Ujumbe wetu si mgumu sana utubu au ufe na hii injili eh, inafananishwa na maji ya uzima au injili halisi ambayo ni njia panda huwa haiuzwi huwa inakuja bule unaona kwa sababu wana wa Israeli kwa sasa hivi ni watu ambao wanaishi maisha ya chini sana kulingana na ufunuo mbili tisa kwa hiyo nitaanza na kitabu cha Isaya kitabu cha Isaya nitasoma kitabu cha Isaya tano kuanzia mstari wa kwanza anakwambia haya kila aonaye kiu njooni majini kwa sababu hili neno linafananishwa na maji ya uzima linajibu maswali yako yote kwa nini watu weusi ni maskini kwa nini tunachukiwa na mataifa yote kwa nini tulienda utumwani kwa nini tunaishi tunavyoishi kwa nini mataifa mengine yanatuibia yana mali zetu? Hiyo ndio kiu ambayo hili neno e, linakujibu. E. Ukiwa na kiu ya kujua kwa nini watu weusi hapa duniani ndio maskini wa chini? Kwa nini watu weusi hapa duniani walienda utumwani? Kwa nini kuna utofauti kati ya watu weusi na mataifa mengine? Kwa nini mataifa mengine yanachuchukia sana? Ndiyo maana vile vile neno linaitwa mkate wa uzima. Eh. Au unaweza kaita eh, divai. Ili neno linaitwa maji ya uzima, linaitwa mkate wa uzima, linaitwa divai kwa nini? Kwa sababu mtu anayetumia divai au tunasema kileo chochote anapokuwa hajanywa anakuwa na ile kiu au mtu ambaye haujanywa maji kwa muda mrefu kwa Kiingereza tunaita huko dehydrated utahitaji nini maji na ukiyapata yale maji utakunywa mpaka kiu yako ikatiki Asa neno e, inakuwa ni ngumu kidogo kuelewa kwa nini neno ni maji ya uzima kwa sababu kuna watu wamekuwa wakienda kanisani kwa miaka kumi lakini ile kiu yako haijakatika maswali kan, maswali kama vile kwa nini waafrika ni, ni, ni maskini 
Kwa nini rasilimali zetu zinaibiwa? Eh? Kwa nini kuna magonjwa sana Afrika? Sisi ndio tunatakiwa tuwe watu wenye nguvu hapa duniani, lakini tunaugua magonjwa. Biblia inajibu maswali yote hayo, ndio maana Biblia inaitwa mkate wa uzima au ndio maana Biblia inaitwa maji ya uhai. Kwa mfano ukiwa na swali lako E, ambapo Biblia pia inakwambia maswali yote yanatakiwa yajibiwe. Kwa kwanza kama tuseme mimi nafundisha Biblia, ukiniuliza swali lote lazima nilijibu kwa kupitia maandiko sio nijibu kwa kwa uelewa wangu. Kwa mfano wewe ukienda kumuuliza mchungaji wako kwa nini kuna matabaka hapa duniani? Kwa nini mataifa mengine yanatuchukia? Kwa nini tulienda utumwani? Haweza kujibu Kwa sababu Ukristo ni dini ya kikoloni ilikuja na mkoloni kwenye meli. Hiyo hiyo dini ndio hiyo tufanya tuende utumwani na hiyo hiyo dini ndio inatufanya tuwe maskini mpaka leo. E, na Biblia ni nini? Biblia sio kitabu cha dini. Biblia ni kitabu kilichoandikwa kwa ajili ya familia ya mzee Yakobo. Na familia ya mzee Yakobo ni kina nani? Familia ya mzee Yakobo ni wale walioenda utumwani kwa njia ya meli au kwa maana nyingine unawaita manija na wahindi wekundu. Kwa nini walienda utumwani? Walienda utumwani kwa sababu ya laana ya sheria. Hao ndio walikuwa waebrania ambao walikuwa wanaishi pamoja na Waarabu. Unaona? Ndio maana Waarabu kidogo bado wanalikumbuka jina la Mungu, la Mungu wanasema Allah ambapo sio jina sahihi. Unaona? Sio jina sahihi lakini wamekaribia kidogo kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa ndugu zetu. Kwa hiyo tunarudi kwenye Biblia kuwa neno la uzima. Kwa nini? Ninajibu maswali kama Afrika tuna rasilimali nyingi lakini bado ni maskini. Tunaibiwa. Mwalabu anaweza akaja hapa akakutandika mbele ya mke wako wala hakuna kesi. Maswali kama hayo ngoja tuendelee. Anakwambia haya kila aonae kiu njooni majini. Kwa hiyo kama wewe unaona kiu. Unaona kiu ya kutambua mambo au umechoka na kitu fulani wewe ni mchawi au mzinzi unaona kiu au unatamani kutoka katika hilo swala biblia ni maji ya uzima unaona biblia ni maji ya uzima sio wewe kwenda kanisani kila siku hiyo haikusaidii kwa maana ukamwambia naye asiye na fedha njooni nunueni mle naam njooni nunueni divai na maziwa bila fedha bila thamani Hapa hapa anakuambia njooni mnunue divai na maziwa bila fedha au bila thamani Hiyo divai na maziwa ni kitu gani? Au maji. Eh? Divai, maziwa au maji. Unaona? E, ndio kama nilivyokuwa naelezea kwamba Biblia ni maji kwa sababu inakata kiu ya maswali yako. Unaona? Kwa nini Waafrika ni watu wagumu sana lakini sisi ndio tunaugua sasa hivi? Waafrika wa kawaida sasa hivi umri ukipiga mahesabu au au, au, au pitishi miaka hamsini umesha kufa. Unaona? Na watu waliokuwa wana afya mgogoro hapa duniani ndio wanaishi paka miaka 120 ambao ni wachina na wakolea. Kulingana na Biblia wachina na wakolea ni watu ambao walikuwa wanatakiwa wawe ndio watu wa dhaifu hapa duniani kuliko watu wote. Yule yule Mwafrika aliyebebwa na boti kutoka Nigeria kwenda paka Ulaya akavuka ile bahari akiwa uchi na baridi akafika kula akiwa mzima e, na mke wake aliyezalia ndani ya boti ya utumwa lakini leo hii sisi ndio wagonjwa Leo hii watu unasikisha miaka ishirini tu miguu na vimba kwa nini yeah. Ndio maana huwa tunawaambia kwamba Biblia ni kitabu ambacho kinaongelea maisha ya mtaani Biblia ni kitabu ambacho kinaelezea maisha. Ndio maana wataalamu wanakuambia Biblia ndio kitabu ambacho kimezungumziwa sana hapa duniani kuliko hata kitabu cha sayansi, kuliko hata kitabu cha hesabu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inakata kiu. Asa tuende kwenye swala kwa nini watu weusi tulikuwa ni watu wagumu kama jiwe lakini sasa hivi tumekuwa watu walaini kuliko watu wote hapa duniani? Kwa sababu hiyo inaitwa laana ya sheria au kwa Kiingereza tunaita generational curse 
ambayo iliwapata nani wana wa Israeli ambao kama nilivyokuambia wana wa Israeli ni maniga wale maniga wanaoona wanaimba hip hop pale Marekani wale ndio wanatakiwa wawe kabila la Yuda ambako ndio na Yesu alitoka huko Kwa mfano nikikuuliza swali Yesu alikuwa na rangi gani uweze ukanijibu Naweza nikakupa hata miaka kumi, alafu nikakwambia urudi tena usinijibu Unaona Kama kuna watu wengine wanamuuliza swali rahisi tu e Yesu alikuwa ni nani Unaanza kusikia alikuwa ni, ni mtoto wa Maria. Yesu alikuwa ni nani? Jibu swali, hajui. Alikuwa ni mtoto wa Yusufu. Yusufu ni nani? Eh? Yusufu kama Yusufu alikuwa anatoka kabila la Yuda. Ambapo Yuda alikuwa ni mtoto wa nne wa mzee Yakobo. Ambapo Yakobo baadaye alikuja akaitwa Israeli. Hapo kwenye hiyo uzao ndiko alikotokea Yesu. Kwa hiyo huyu Israeli baadaye alikuja akawa taifa ambao wanaitwa wana wa Israeli. Na Yesu ndiyo alitokea huko. Taifa la watu lina rangi. Kama wewe ulivyo mweusi, maji ya kunde, mchina wale kwa Kiingereza tunaita yellow people. Watu wa njano, sasa sijajua kama wachina ni wanjano lakini ndio kisayansi wanaitwa hivyo. Ukimuuliza mtu au Mkristo aliyeenda kanisani miaka ishirini, Yesu alikuwa na rangi gani? Anaanza kukuambia hiyo haihusiani na rangi. Hamna. Yesu alikuwa na utaifa, Yesu alikuwa na rangi. Rangi gani? Je, anafanana na Trump, rangi yake? Anafanana na mimi, ana nywele gani? Hivi ndio vitu tunaita basic, vitu vya msingi vya kuelewa we kabla hujaanza kusali au hujafungua Biblia. Unaona? Wana wa Israeli ni kina nani? Historia yao ni, ni iko wapi? Kwa nini historia hiyo hatuisomi kwenye 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 kwenye, kwenye shule za kawaida kama hii hapa? E, shule kama hizi wanafundisha ujinga tu hapa. Wanakufundisha kwamba mtu alitokea kwenye mapango, mapango yako Afrika lakini ukimwambia nionyeshe mapango hawezi. Mapango yako wapi? Olduvai George ukienda kuangalia kule hamna kitu. Unaona? Huyo huyo mwanasayansi anakuambia mtu wa kwanza alitokea Afrika. Huyo mzungu anakuambia mtu wa kwanza alitokea Afrika aliishi sijui miaka mia ngapi. Olduvai George alafu baadaye anakuja kuambia Adam na Hawa walikuwa ni wazungu. Sasa hiyo inakuwa inaingilia naje. Lakini hawakufundishi kwamba Eden au Adam na Eden ilikuwa ni Afrika. Na mto kwa mfano mto Nile, mto Nile huo ndio mto kati ya mito mi, minne inayotokea Eden. Unaona? Na hawakwambii pia mashariki ya kati hiyo ni Afrika pia. Ndio maana watu wengi hawaendi kanisani kwa sababu kanisani kwa wanafundisha ujinga. Kwa hiyo tuendelee. Anakwambia kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? E, Biblia inakwambia kwa nini unatoa fedha kwa kitu ambacho si chakula? Kwa mfano wewe umeenda kanisani leo umepata nini? Umetoa sadaka yako ya shilingi elfu moja, umepata nini huko kanisani? Je, maswali yako yamejibiwa? Maswali kana kwamba kwa nini sisi ni maskini kuliko wenzetu? Kwa nini sisi tuna magonjwa mengi kuliko wenzetu? Kwa nini sisi tunachukiwa na mataifa yote kuliko wenzetu? Yeah. Asa wewe umeenda kutoa hela kanisani. Lakini Biblia inakuuliza kwa nini unatoa fedha kwa kitu kisichokuwa chakula? Au kwa maana nyingine kwa nini unaenda kuabudu kitu ambacho hakijibu maswali yako? Ambacho hakikati kiu yako? Unaona kwa yote tuendelee? Anakwambia <coughs> Anakwambia na mapato yenu kwa kitu kisicho shibisha. Na wewe unapoenda kanisani miaka kumi, miaka ishirini mpaka unakufa unazikwa, hakuna kitu. Eh, haujashiba. Eh, mambo yanayofundishwa kanisani hayakati kiu. Ndio Biblia inakwambia kwa nini unatumia pesa zako kupata kitu ambacho si chakula? Unaenda kutoa sadaka elfu kumi kanisani lakini haujui hata maandiko mawili. Hauoni kwamba hiyo biashara haina faida. Kwa hiyo tunaendelea. Anakwambia nisikilizeni kwa bidii mle kilichochema. Unaona? <coughs> na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono, tegeni masikio yenu kunijia, sikilizeni na nafsi zenu zitaishi 
nami nitafanya nanyi agano la milele kwa hiyo hapa anaongea na kina nani anaongea na wana wa Israeli wale wale ambao kanisani unaambiwa Mungu amevunja agano na wana wa Israeli hawatambui tena kama taifa hawa hawa ndio kwenye kitabu cha Isaya Mungu anasema kwamba atafanya nao agano la milele Ukienda kusoma kwenye Yeremia 33 mstari wa mwisho kabisa Biblia inakwambia Mungu hata itupa nyumba ya Daudi wala Israeli nyumba ya Daudi ni nani Hilo ni swali jingine ambalo nataka ujiulize umuulize mchungaji wako nyumba ya Daudi ni nyumba gani Je anaongelea lile hema aliyokuwa anaishi Daudi au ni nyumba gani yeah. Kwa hiyo tunaendelea hapo Anakwambia nam lehema za Daudi zilizoimala kwa Kiingereza tunasema the sure mercy of David. Unaona? The sure mercy of David. Nini maana ya the sure mercy of David? Au lehema za da, za Daudi zilizoimala. The sure mercy of David. Unaposema the sure mercy of David au lehema za Daudi zilizoimala unamaanisha kwamba Mungu au tu 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 tuongelee kitu kimoja kwamba Daudi kama Daudi alifanya dhambi mara tatu ambazo kwa sheria zilikuwa zinahukumiwa kwa kifo lakini bado Mungu alimsamehe Daudi unaona hizo dhambi zote tatu zilikuwa zinahukumiwa kwa kifo lakini Sauli yeye alifanya dhambi moja tu Mungu akamkatilia mbali hiyo ndo tunaita lehema za Daudi zinazodumu. Na hizo lehema za Daudi zinazodumu zilikuwa zinawakilisha taifa la Israeli. Na Daudi ni nani? Unakuja unamwangalia nani tena Mtume Petro? Huyo ndio Daudi katika uongofu. Au kwa Kiingereza tunaita reincarnation. Na Petro naye alifanya dhambi tatu alimkana Yesu mara tatu Daudi alifanya dhambi tatu Petro alimkana Yesu mara tatu Ambapo ukirudi kwa Daudi Daudi aliokolewa kwa sababu ya Suleiman kupitia Suleiman Daudi ndio akapata kuishi Kwa hiyo Petro naye kupitia Yesu akapata kuishi Naona Ndio maana Yesu akamwambia Petro kwamba wewe ni mwamba katika mwamba huu nitalijenga kanisa. Pala alikuwa anamaanisha kanisa katoliki kama mnavyosema ule mwamba aliyokuwa anaongelea Yesu alikuwa anaongelea ni nyumba ya Daudi au kwa Kiebrania tunasema the bias shall dawada. Hiyo nyumba ya Daudi ni nini? Unapoongelea nyumba ya Daudi ni nini? Hiyo nyumba ya Daudi utaikuta kwenye kitabu cha wafalme ambayo ilikuwa imejengwa na makabila mbili ya Israeli ambao waliwaokoa wana wa Israeli kutoka katika maadui wao wote walikuwa wamewazunguka wakiwemo Wafilisti. Wafilisti. Hiyo hiyo nyumba ya Daudi itajengwa tena kama ule mwamba. Unaona? Kwa hiyo tukasome kitabu cha Luka hapo tuone kwamba kwa nini Yesu alizaliwa? Yesu alizaliwa ili waje. Yesu alizaliwa kuja kuwakomboa wana wa Israeli. Je, baada ya kuwakomboa wana wa Israeli nini kinafuata? Ngoja tusome. Anakwambia hii ni Luka moja, stina saba inasema na Zakaria baba yake akajawazo Roho Mtakatifu akatabiri akisema Huyu Zakaria yeye alikuwa ni kuhani ambaye baadaye alikuja kumzaa mtu anayeitwa Yohana mbatizaji na makuhani ni watu ambao Mungu alikuwa anaongea nao ili kuwapa maelekezo kuhusiana na nyumba ya Israeli. Kwa hiyo tumsikilize huyu kuhani anasema nini ambapo kuhani zamani kilikuwa ni cheo cha juu Israeli. Yaani wewe ulikuwa ni kama mwamuzi. Unaona? Anasemaje Zekaria? Anakwambia Luka moja Nitaendelea na nakwambia tukuzwe Bwana Mungu wa Israeli sio Bwana Mungu wa kila mtu. Maana watu wao wanasema agano jipya lilipokuja sasa sijajua agano jipya 
linakuaje eh kuna agano jipya lakini agano jipya si kama unavyofikiria wewe kwa watu naendelea Zekaria anasemaje atukuze bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa Biblia inaposema watu wake inamaanisha Mungu ana watu wake hapa duniani hiyo inaonyesha kimilikishi kwa mfano wewe unapoenda kwenye zizi la ng'ombe unasema nina ng'ombe wangu humu hiyo inamaanisha kwamba ng'ombe wote waliopo mle zizini si wako kuna baadhi ya ng'ombe ni wako kwa hiyo Biblia inapokuambia Mungu amewajilia watu wake inamaanisha nini si watu wote ni wa Mungu kwa mfano watu wengi tunapowaambia hivi kwamba Mungu hakuja kuokoa kila mtu hapa duniani wanakuwa wanashangaa wanakuambia mbona Yesu alisema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu Unatakiwa ujiulize huo ulimwengu Mungu aliyoupenda ni ulimwengu gani? Ambalo hilo neno ulimwengu linaenda kwenye neno la Kigiriki linaloitwa cosmology. Ambapo cosmology ni ina, 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 inaongelea watu wa jamii fulani. Kwa hiyo pale tafsiri halisi ni kwamba Mungu aliwapenda watu wa jamii fulani hata akamtoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili ya zambi zao. Kwa hiyo tunaendelea Anakuambia ametusimamishia pembe ya ukovu ambapo pembe inamaanisha utawala katika mlango wa Daudi. Ndio maana Biblia inakuambia nyumba ya Daudi itadumu hata milele. Unaona? Mtumishi wake kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, unaona? Kwa hiyo naye Zekalia wa agano jipya anaongelea manabii kwa sababu manabii ndio msingi. Unaona agano jipya limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Hata kuzaliwa kwake Yesu ukombozi wa wana wa Israeli ulikuwa umetabiliwa na manabii. Kwa hiyo tunaendelea. Tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Kwa hiyo Zekaria anachosema kwamba hapa kwa kifupi ni kwamba wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa kama wokovu ungekuwa ni kwa ajili ya kila mtu, kwa nini Zekaria aseme wao wana wa Israeli waokolewe kutoka mikononi mwa maadui zao, yani wao kama taifa? Wao kama taifa la watu. Sio mtu mmoja mmoja, wao kama taifa la watu waokolewe kutoka mikono ya, ya maadui zao na maadui wa Israeli ni nani? Kipindi hicho walikuwa Warumi, Warumi ni kina nani kwa sasa hivi? Warumi ni wazungu. Kama ilivyokuwa kipindi cha Yesu, Warumi ambao ndio wazungu walikuwa maadui za wana wa Israeli, ndio Warumi hao hao ambao ni nchi za Ulaya na Marekani ndio maadui ya watu weusi. Unaona? Kwa sababu kuna watu wanaishi tu hawajui kwamba kuna maadui hapa duniani kwamba watu waelewi kwamba wewe kama mtu mweusi una maadui. Unaona? Wewe kama mtu mweusi una maadui. Kuanzia utumwa, walio kupeleka utumwani hawakuwa marafiki zako na wala utumwa haukutokea kwa bahati mbaya. Tunapokuja kwenye vyakula tunavyokula, pombe tunazokunywa kwa mfano viroba. Viroba hadi uzi Marekani sao viroba ni viroba ni nani ni vina vinakuua unakuta wanaume wanakunywa viroba akisikisha miaka 20 25 mwanaume analamika una nguvu za kiume unaanza kusumbua watu kwa nini kwa sababu ya viroba unaanza kuwekesha vikao wazazi wako babu yako mimi sina nguvu za kiume kwa sababu gani viroba vyakula unavyokula na vile vyakula vinatoka wapi vinatoka kwa wazungu wale wale warumi ambao waliwaweka wana wa Israeli chini ya utawala wao ndio hao hao warumi ambao tunashughulika nao leo ngoja nikusomee maandiko ili uweze kujua kwamba watu weusi tuna maadui bwana na lile swala la kwamba Mungu anapenda watu wote hilo hilo swala lipo kwenye Biblia
Unaona hii ni kitabu cha ufunuo wa Yohana tatu mstari wa nne inasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili ya Luka aende zake nyikani hati ma, hata mahali pake kwa hiyo huyu mwanamke anayeongelewa kwenye ufunuo mbili huu ili ni taifa la Israeli na hili joka linaloongelewa hapa ilikuwa inamaanisha utawala wa Rumi ndio maana hili joka unaambiwa lina vichwa saba ushawe kuona nyoka na vichwa saba wewe Alafu hili joka lina lina, lina, lina nini ngoa tusome huko mwanzo. Anakuambia na ishara kuu imeonekana mbinguni mwanamke aliyevikwa juu mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji za nyota mbili. Kwa hiyo huyu mwanamke unaposema mwezi ulikuwa chini ya miguu yake huo mwezi huo unamaanisha maarifa. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongelea taifa la Israeli. Unaona? Anakuambia naye alikuwa na mimba akilia hali ya utungu na kuumwa katika kuzaa ilionekana ishara nyingine mbinguni tazama joka kubwa kwa hiyo tunalisoma ili joka hapa sasa joka kubwa jekundu akakupa na rangi unaona kwa hiyo unaposoma biblia unatakiwa na kuona angalia kwa mfano hapa biblia ilikuwa inaongelea kwa habari ya vita kati ya joka na mwanamke Ukaambiwa huyo mwanamke alikuwa na taji la nyota mbili. ambapo nyota huwa inawakilisha mara nyingine watu. Kwa hiyo yule mwanamke mwenye taji la nyota mbili sio kwamba e, mtume Yohana alimuona kabisa mwanamke mrembo amekaa pale ana taji la nyota mbili. Ah. Huyu mwanamke mwenye taji la nyota mbili ilikuwa inawakilisha taifa la Israeli. Maana taifa la Israeli kwa, 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 kwa wakati mwingine Mungu alikuwa ana analiita kama mwanamke wake Asa huyu nyoka e, shida yake ni kwamba alikuwa anataka kumeza yule mtoto aliyetoka kwa yule mwanamke Kwa hiyo yule mtoto ni nani Ni Yesu Kwa Kiswahili mnamuita Yesu kwa kie, kwa Kirumi tuna, kwa Kiebrania tunamuita Yahawasha maana jina halisi la Yesu kwa Kirumi anaitwa Yahawasha kwa Kiebrania. Kwa Kiebrania anaitwa Yahawasha. Hilo jina Yahawasha linamaanisha anayeokoa. Lakini hilo jina Yesu mimi sijajua uoga lina maana gani. Lakini Yahawasha linamaanisha yeye aokoaye. Kwa hiyo lile joka alikuwa anataka kumeza huyu mtoto aliyetoka kwa huyu mwanamke. Kwa hiyo huyo mtoto ni nani? Ni Yesu. Ukienda sasa kwenye historia ya kawaida kipindi Yesu anazaliwa ufalme wa Rumi ulikuwa na tawala. Na kama unakumbuka wale mama jusi walipokuwa naenda kumtolea manemane na uvumba Yesu, Herode aliwaita kabla hawajafika kwa sehemu Yesu alipozaliwa. Akawaambia nendeni mkaulizie habari za mtoto amezaliwa wapi na saa ngapi ili mletee na mimi niende nikamtolee nikamsalimie. Nika, 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 nika lakini Herod alipoona wale mama jusi hawajarudi alichofanya nini akaenda kuua e, watoto chini ya miaka miwili kuna sehemu moja inaitwa Gilead ambako Gilead ni sehemu ambayo alikuwa anakaa kabila la Benjamin Na huyu Herod ni nani? Kwa nini huyu Herod amefananishwa na lile joka lenye vichwa saba ambapo hilo joka tuna, tunajua ni utawala wa Rumi? Huyu Herode alikuwa ni uzao mmoja na watu waliokuwa wanaongoza Rumi kipindi hicho. Na Herode kwa kipindi hicho ndio alikuwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Kilichotokea kwenye historia ni kwamba Warumi walipokuwa wanaitawala Israeli waliifanya kama tunaita eh. Kwa Kiingereza au kwenye historia ukienda kusoma huwa tunaita kuna kitu tunaita vaso state. Kwa mfano ukienda kusoma historia kwa mfano za Afrika ukamsoma mtu anaitwa Shaka Zezulu. Shaka Zezulu yeye alikuja madarakani ambako ufalume wake ulikuwa ndio ufalume mdogo kuliko falume zote pale South Africa. Kilichotokea Shaka kwa sababu alikuwa na akili nyingi alienda akavamia zile state nyingine ambako kwa Kiingereza tunaita federal state aitwa kifanya anapokuvamia akakushinda na kufanya inakuwa vaso state yani unakuwa unalipa tax au unalipa kodi kwake kwa hiyo warumi walipokuwa wanatawala dunia zamani 
wakaitawala mpaka Yerusalemu ambapo Yerusalemu kipindi Warumi wanakuja kutawala ilikuwa chini e, ya, 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 ya utawala tunaita za Hezmonian dynasty ambapo za Hezmonian dynasty inaenda kipindi cha watu tunawaita makabayo e, makabayo ambao walikuwa ni watoto wa Matthias ndio walianzisha hiyo kitu tunaita za Hezmonian dynasty waliikomboa Israeli kutoka utawala wa Greek au tunawaita wa Ajemi kwa hiyo baada ya Uajemi kama vile Danieli alivyoona ile ndoto yake ya zile tawala nne ambao ni Babeli na hizi tawala nne zote zilikuwa zilitabiliwa kutawala Israeli aliona Babeli ya pili ikawa ni Midian and ne, Persia Midian and Persia ambayo kwa sasa hivi Babeli ni Iraki ya sasa hivi Midian and Persia ni zilikuwa ni falme mbili ambayo ilikuwa ni muunganiko wa Ilani na India sasa hivi baada ya Midian and Persia wakaja wa Ajemi ambapo wa Ajemi walikuwa ndio wa Greek hiyo ni historia ndio maana nakwambia Biblia kabla haijawa kitabu cha kufundishia makanisani na kuibia sadaka watu ni kitabu cha historia ya wana wa Israeli na anayekwambia wana wa Israeli wamefutiliwa mbali kwenye Biblia anza kuondoka hilo kanisa kabla mapema unaona kwa hiyo baada ya Uajemi kipindi fulani wakaja wakaingia watu tunawaita makabayo ambao pia napo kitabu cha makabayo kukisoma ni, ni, ni vizuri ambapo hawa wanaojiita wa Pentecoste na wanani wamekwambia akifai unaona kwa sababu Pentecoste nao umeanzishwa na wazungu wale wale waliokupeleka utumwani unaona hicho kitabu cha makabayo hiyo ni historia yetu kama ulikuwa ujuisa kwa hiyo wa wajemi wakati wanatutawala kilichotokea ni kulikuwa na mgongano wa kifikla wajemi wao eh, ambapo wajemi wakati wanaitawala Israeli kipindi hicho wajemi ilikuwa imegawanyika katika falume nne ambapo nitaangalia hapa chap chap Kwa hiyo tunaendelea na historia ya Uajemi. Unaona? Kwa hiyo baada ya Midian and Persia kukatokea mtu mmoja anaitwa Alexander the Great. Ina hiyo ndo historia ambayo shuleni haifundishwi. Sasa wanaosoma historia vyo vikuu kama Dar es Salaam hawajawahi kusoma hiyo historia kwa sababu 
Ukisoma historia ya Alexander the Great utaanza kuuliza Ukristo kuna nini hapa? Naona. Na ukija soma Alexander the Great lazima wafundishe Media and Persia. Lazima wafundishe Babeli. Ukija soma historia ya Uajemi lazima wakwambie walio kwa natawala Babeli ni kina nani. Naona. Kwa mfano hao watu wa mashariki hao wanaitwa Waila. Hao wanao kama mashariki si manyala hao. Kwa nini wanaitwa Waila? sababu wale jamaa walitoka moja kwa moja Iraq. Iraq ile ambayo tunaita Babeli ambayo zamani kwenda inaitwa Mesopotamia ambayo alitawala mtu anaitwa Nimrod mtoto wa Kushi ambaye alikuwa ni mweusi. Kwa hiyo kwa kisa kufundisha historia ya Babeli lazima wakwambie wana wa Israeli pia walikuwa wanafanana na watu wa Babeli ambao walikuwa ni weusi. Lazima wakwambie nini kilitokea ambapo sasa hivi mashariki ya kati watu wote wanaoishi pale ni weupe. Nini kilitokea? Hiyo tunaita hiyo kitu tunaita ukoloni. Unaona? Kwa hiyo baada ya Uajemi nini kilitokea? Unaona? Baada ya Uajemi. E, uajemi ambayo ilianzishwa na mtu mmoja anaitwa Alexander the Great kutoka Macedonia. Unaona? Kilichotokea ni alipokuwa anatawala akafika pale sehemu inaitwa Israeli alikufa akiwa na umri wa miaka 20 baada ya hapo ufalme wake ukagawanyika mara nne ambapo hizi ndo hawa ndio walikuwa walisi wa Alexander the Great kuna mmoja alikuwa anaitwa Kasanda mwingine alikuwa anaitwa Protem mwingine alikuwa anaitwa Antigonus mwingine alikuwa anaitwa Seleucus ambao Seleucus ndio kulitokea ufalme anaitwa the Seleucus Empire ambapo hapo ndio baba yake na Herode maana alikuwa anataka nikupe historia ya Herode hapo. Eh, alikuwa anaitwa Antioch Epiphanes. Unaona? Kwa hiyo Herode yeye alikuwa pia na yeye ni mzungu. Lakini alikuwa ni mzungu ambaye alikuwa anaishi mashariki ya kati tunawaita watoto wa Esau. Kutoka kwa mjukuu wa Esau ambaye anaitwa Amalek. Kwa hiyo vile vile eh, eh, hawa hasa walumi baada ya Zehezimonian dynasty kutawala hao walumi walipokuja kutawala e, wakachagua mtu ambaye alikuwa anaishi miongoni na wana wa Israeli ambaye ni hiyo ni, 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 ni e, huo uzao wa Antioch Epiphanes wakamweka akawa juu yake lakini vile vile hiyo haitoi kwamba Herode na yeye pia alikuwa ni nani Herode alikuwa ni tunaita watoto wa Esau ambao leo wanajiita watu weupe lakini ni watu wekundu. Ndio maana umeambiwa hili joka la hapa kwenye ufunuo 12 sasa. Tunarudi ufunuo 12. Anakuambia Ufunuo wa Yohana 12 anakuambiaje? Anakuambia ikaonekana ishara nyingine mbinguni atazama njoka mkubwa mwekundu. Kwa nini huyu nyoka ni mwekundu asiwe mweupe wa kijivu wa kijani au langi kama hizo? Kwa sababu huyu nyoka si nyoka anawakilisha uzao wa watu. Ndio nimekwambia huyu nyoka anamwakilisha Herode lakini katika ukubwa wake anawakilisha utawala wa Rumi. Kwa nini ameitwa mwekundu? Kwa sababu aliyokuwa anatawala Rumi kipindi hicho ni watoto wa Esau ambaye Esau alizaliwa mwekundu kulingana na Biblia. Na hii huyu nyoka anaongelea utawala wa Rumi kwa nini? Kwa sababu utawala wa Rumi ulipoanguka kulingana na historia uligawanyika katika nchi ndogo ndogo saba. Unaona? Ambapo hizo nchi ndo nchi za Ulaya ya leo. Na pembe kumi ambayo hiyo tunaita umoja wa Ulaya. Na umoja wa Ulaya wakati unaanzishwa ulianzishwa kwenye kitu tunaita eh, kwa Kiingereza the Roman Treaty ambapo hiyo inaonyesha kwamba Rumi mpaka sasa hivi bado inatawala. Kwa hiyo twende kitabu cha Danieli hapa tuangalie. Nini kitatokea?
Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Danieli. E, kitabu cha Danieli mbili. Kuanzia mstari wa 44. Unaona? Hapa nakupa kitu e, wataalamu wanasema wanaita nini? Wanaita secular history lakini kutoka kwenye nani secular book. Yaani nakupa historia ambayo ungetakiwa uisome darasani kutoka kwenye Biblia ambapo Biblia watu wengi wanasema sio kitabu cha historia. Lakini unavyosoma Biblia kwa mfano kama vitabu vya Danieli unasoma kitabu cha hata Luka, kitabu cha Ufunuo. Eh, kwa mfano kama ile miaka buku ambayo shetani alifungiwa. Unaona? Ile miaka buku ambayo shetani alifungiwa sio shetani yule ambaye eh, mnasema amefungiwa chini anaungua a ah. Ile miaka buku ambayo shetani alifungiwa hiyo ilikuwa inaongelea historia ya wana wa Israeli kutawala Rumi kwa miaka elfu moja. Na huyo shetani aliyefungiwa ilikuwa inaongelea taifa la watu. Hiyo miaka elfu moja kwenye historia ya kawaida tunaita the dark ages. Unaotaenda kusoma kwenye historia ya kawaida tunaita nani secular history. Utakuta kitu tunaita the dark ages. Kwa hiyo Biblia hii Tukianza kuongelea Biblia hapo naweza nikaanza kukufundisha kama darasani kama unasoma history. Na tumeenda tukasoma ufunuo 12. Nikakuonyesha historia ambayo ilitokea tunaita kwa Kiingereza actual history lakini imeandikwa kwenye Biblia. Ufunuo wa Yohana 12 kuna baadhi yake ilishatimia. Ambapo unaambiwa yule nyoka au lile joka jekundu lilikuwa na vichwa saba. Hicho vichwa saba ni inchi ndogo ndogo za lumi. Ona, na hilo joka likuwa inamaanisha lumi. Kwa hiyo kwa Biblia unapoona joka ni mwekundu ukaona nini? Hiyo inaongelea kwa Kiingereza tunaita metaphor au inaongea katika mafumbo. Na ili kuthibitisha kwamba ufalme lumi bado inatawala mpaka sasa hivi. Ndio maana unaona nchi za Ulaya zinaweza ikakwambia wewe mpeleke mtoto wako akapate chanjo. Wewe mpeleke nani akapate hiki? au malikia wa Uingereza anaweza akaja hapa Tanzania akachukua zahabu zote akaondoka. Hiyo ni nini? Hii ni Rumi bado inatawala. Unaona? Kwa hiyo sasa nini kutakuwa kuanguka kwa Rumi? Kitabu cha Danieli 3 tuanzia 44 anakuambia na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbingu, wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamia milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Anaongelea ufalme gani? Anaongelea ufalme wa mbinguni ambapo ufalme wa mbinguni hautakuwa sijui wapi huko magorofa sijui mbinguni mnakunywa mnaimba mpapambio ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani yani kama unavyoona hivi shughuli za 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 uzalishaji zinaendelea na ufalme wa mbinguni uta, utakuwa hivyo hivyo kwamba kanisani wanapokuambia kwenye ufalme wa mbinguni hawatakula na kunywa hawataoa na kuolewa kwa Kiingereza kwa Biblia Kiingereza wanaongelea resurrection. Haiongelea ufalme wa mbinguni unaojua wewe. Hiyo inaongelea wewe ukifa ukaenda kwenye sehemu tunaita the spirit world kwa Kiingereza. Au kwa Kiswahili wanasema hela. Kwa sababu kila mtu unapokufa unaenda hela. Hakuna kile inasema unaenda unakufa unaenda motoni hiyo haipo. Hayo ni mafundisho ya watu. Na hilo swala la moto unaenda motoni unaungua hiyo imetokea ugiriki nayo pia. Huko Ugiriki zamani walikuwa wanaita Gehenna au kama unavyoitamka Jehanamu lakini wao walikuwa wanaita Gehenna. Mm. Na huyo kuna Mungu wao anaitwa the God of the Underworld kwa Kiingereza. The God of the Abyss au kwa maana nyingine. Hasa Ugiriki walikuwa wanasemaje? Ugiriki walikuwa wanasema kwamba ukifa ukifa wewe unachukuliwa unapelekwa sehemu inaitwa the Abyss ambako ni huko ndani ya kitovu cha dunia ambapo kuna volkano inalipuka unaungua alafu kuna huyo Mungu ambaye anaitwa the God of the Abyss alikuwa anakutesa na kuchoma hasa wakaja wakai waka incorporate hayo mafundisho na kwenye Biblia ambapo ukienda kusoma agano la kale hakuna sehemu nyimaandiko kuna sehemu unaungua unaungua milele na moto na nini na wewe ni ujinga na hiyo sehemu haipo kama hiyo sehemu ingekuwepo kipindi wana wa Israeli wanamkosea Mungu eh, kwenye 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 jangwani Mungu angewaambia hebu bwana mnaponikosea nini mtaenda kwenye mtaenda sehemu inaitwa kuzimu 
hiyo sehemu haipo unaona unapokufa wewe hapo unaenda sehemu inaitwa una, unakuwa resurrected ambayo hiyo hiyo re election kwa Kiingereza tunasema re elect au unalize again unainuka tena baada ya kuona kufa kwa sababu kulingana na Biblia kifo si kama watu wa duniani wanapokitafsiri kifo kwa Kiingereza tunaita transition au ni ni swala la unalopitia katika maisha unatoka kwenye huu mwili unaenda kwenye the spirit world ambao huko kwenye the spirit world hakuna kuoa wala kuolewa lakini kwenye ufalme wa mbinguni ambao ndio huu ufalme tunaosoma kwenye Danieli 2:44 ambao hautaachwa kwa watu wengine ambao tunaita ufalme wa mbinguni kitakachotokea ni watu watakuwa naishi kama hivi tunavyoishi e, lakini tofauti itakuwa kwa kipindi hicho taifa litakuwa linatawala ni wana wa Israeli kama sasa hivi Marekani wanavyotawala super power watu watakuwa wanaenda kuabudu Yerusalemu na mfalme wa kipindi hicho atakuwa Yesu lakini hapa duniani itakuwa Eden wanasema kama Eden ilipotea hapa duniani itakuwa Eden kama zamani kwa hiyo tunaendelea anakwambia Anakuambia bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama milele na milele. Kwa hiyo hizi falme ndio hizo nilikuwa nazielezea kuanzia Babeli mpaka Lumi. Kwa sasa hivi tupo kwenye utawala wa nne na wa mwisho ambao unaitwa utawala wa Rumi. Ambao utawala wa Rumi nao umegawanyika. Kwa hiyo tupo kwenye siku za mwisho za siku za mwisho. Huwa kuna siku za mwisho na siku za mwisho za siku za mwisho. Kwa Kiingereza tunasema the last day of the last day. Ambapo lumi itakuwa imegawanyika katika zile nchi kumi. Ambapo mpaka sasa hivi zimefika kama nchi ishina nane tunaita the European Union. Kwenye historia ya kawaida tunaita the, the European Union. Hiyo ndio lumi na NATO. Kama unasoma shuleni unaona NATO. Tunasema the North Atlantic Treaty. Hiyo ndio NATO. Na hiyo ndio lumi ambayo Mnaye muita Yesu atakuja kuiangamiza ngoja tuone maandiko. Tuendelee. Anakwambia na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe iliyochongwa mlimani bila kazi ya mkono na ya kuwa lilivunja vunja kila chuma na ile shaba na ule mguu na ile fedha na ile dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baada ya ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Kwa hiyo hapa tunachokifanya tunakupa tafsiri. Kitabu cha Danieli hiyo ni historia. Tunaita secular history. Unaona? Kwa Kiingereza tunaita secular history. History ya kidini. Au history inayoelezewa kwa njia ya imani. Kwa mfano wanapowafundisha kanisani wanajaribu kuitenganisha Biblia na historia ya kawaida. Hicho kitu hakipo. Kwenye Biblia kuna kila history paka utumwa babu yako alivyoenda utumwani unasoma sijui darasa la nne ukoloni upo kwenye biblia wazungu kuwatawala kuwalazimisha mchukue sijui nini chanjo nini wazungu kuja kuchukua la simali zenu waarabu kuwa magaidi hiyo ni historia ipo kwenye biblia ni kwamba tu hujapata mtu sahihi wa kukufundisha biblia unaona Unaposikiaga sijui Alexander the Great unamuona kwenye movie anachezwa kwenye movie wanamuonyesha Alexander the Great ka, kajitu ka ajabu ajabu. Ako kajitu kapo kwenye movie. Unaposomaga sijui unaangalia movie sijui makamanda wameenda kamanda mmoja ameenda kuvamia ngome sijui ya wapi. Hivyo vitu vyote vipo kwenye Biblia na wana wa Israeli walifanya katika maisha ya kawaida. Unaona? Kwa mfano unapoenda kumsoma mfalme Daudi Mfalme Daudi kama yeye mwenyewe alikuwa ni zaidi ya kamanda. Alikuwa ni mtu sio mwenye mwili mkubwa sana lakini mambo yake alikuwa ya ajabu. Kwa hiyo kila kitu unachokisoma, unachokiona kwenye movie, unaona? Unachokiona kwenye movie, 
unachokisoma darasani unachokisoma kwenye science hivyo vitu vyote vipo kwenye biblia unavyoona wanafanya jeshini hivyo vitu vyote vipo kwenye biblia hakuna kitu hapa duniani kinaendelea pasipo kujumuishwa na biblia Naona unapoona uovu umetendeka na hilo ni swala gumu sana kujelewa unapoona uovu umetendeka labda tuseme watoto walikuwa wamebebwa kwenye gari labda watoto watuseme siombei itokee labda watoto wa alliance pale wamepita na kagari kao wakapata ajali hapo kila mtu kichwa kikawa huko huyo sio shetani naona huyo ni Mungu amemtumia nani shetani tunaita mkono wa kushoto wa Mungu na wao naita mapepo Shetani ni kijakazi mtiifu sana wa Mungu. Akipewa kazi anaifanya kwa ustadi. Huyo tunamuita nani? Shetani. Huo tunaita mkono wa kushoto wa Mungu. Uongo wote unaoendelea sijui unamwona mchungaji gani anakanyagisha watu mafuta wanakufa. Huo ni mkono wa kushoto wa Mungu unafanya kazi. Wamekuambia Mungu anapenda anapenda. Mungu pia anachukia na anataandika vilivyo. Korona Serikali imetukataza kuongelea corona lakini huo ugonjwa huo. Kuna watu hapo wamekaa kanisani wanasema huu ugonjwa umetoka kwa shetani. Hakuna kitu kinatoka kwa shetani. Vitu vyote vinafanywa na Mungu. Unaona? Ndio maana ukienda kusoma kwenye historia ya Biblia, hakuna hata siku moja wana waizeri wamepigwa na, na, na ugonjwa wote wakaenda kusema kwa anaanza kusema kwamba huyu ni shetani. Ha. Walikuwa wanavaa magunia wanaenda kumwomba Mungu autoe ule ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anawaruhusu malaika wa upande wa kushoto ambao ninawaita mashetani. Unapomuona mtu amezaliwa hana miko hana miguu Facebook kwa sababu siku hizi kuna mitandao Facebook wana posti wanakuambia usipopita bila ku like pale na wewe utazaa mtoto hivyo hamna kama hicho Yule mtu amezaliwa vile kwa sababu Mungu ndiye ametaka ile na ile ni adhabu kutoka kwa Mungu eh? Biblia inakuambia hakuna mtu anatokewa na kitu kibaya pasipo kutoka kwa Mungu Kwa Kiingereza kwa Kiingereza wanaambia kwamba eh kwamba hakuna mtu ambaye amepelishi bi innocent. Hakuna mtu ambaye ameteketea akiwa hana hatia. Hakuna. Mtoto mdogo akiwa na bicho kubwa amezaliwa hospitalini hawezi kutembea Mungu huyo. Hivyo ndio Mungu alivyo mbaya. Wa Afrika kwenda utumwani kwenye meli mnakufa na kujinyea pale kwenye meli huyo ni Mungu. Na ipo kwenye Biblia. Unaona? Kwa ndio maana da, Danieli alipomwambia Nebukadnezar akamwambia hii tafsiri ni tafsiri ya kweli. Na tupo hapa kukupa tafsiri ya kweli sio kulingana na, 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 na kanisa. Maana unapoenda kanisani lazima uende na 10 siku hizi. Lazima uende na 5000. Lazima uende na kitu kidogo kwa mchungaji ambacho si, si, si kitu kibaya. Si kitu kibaya kutoa sadaka kwa mchungaji lakini wamekuwa wamezidi. Na hakuna wanachokifundisha. Unaona? Wewe watu wa kuanza kukuambia shetani alimgomea Mungu likatokea livita likubwa mbinguni hicho kitu hakipo kwenye Biblia Hizo e, ni tafsiri za watu Unaona Hizo ni tafsiri za watu e? Mtu anaanza kukuambia Adam na Hawa walikuwa ni wazungu ni waona wewe Ni waona e? Wanakuonyesha lile li Yesu lile mnaliweka pa kwenye kalenda lile jamaa yule alikuwa Yesu yule alikuwa ni muigizaji na tena juu ya hapo yule muigizaji ni shoga katika maisha ya halisi na wewe umekuta umebandika kwenye kwenye nyumba yako unaabudu Mungu tutolee korona korona wapi rafiki yangu yule alikuwa muigizaji kama mimi ni amwe kwenda kuigiza move japokuwa watu weusi hatutaruhusiwa sababu kuna kaubaguzi kidogo unaona Je, nikikuuliza swali, Yesu alikuwa hivyo katika maisha ya kawaida, uwezi kunijibu. Eh? Kwa mfano unapoangalia movie ya Adam na Hawa, wanakuonyesha Mungu ana mandevu, Mungu ni mzungu. Wapi wewe? Eh? Una uhakika? Je, Biblia inasema Mungu ana rangi gani? Biblia inakuambia Mungu ana rangi ya sadini. Sadini ni rangi gani? Eh? Ni watu gani hapa duniani walikuwepo kabla dunia ija, yani kabla dunia inaanza? Watu gani wameishi hapa duniani kwa muda mrefu? Watu weusi. Unaona? Biblia inakuambia Yesu mnaye muita Yesu ana rangi ya kopa. 
ana rangi ya shaba shaba ina rangi gani hujui unaona shaba ina rangi kama mimi nilivyo hapa brown e, mnaye muita Yesu alikuwa ni mtu wa brown alikuwa na rangi alikuwa mzungu kama kwenye movie unavyoona na hiki kitabu si kitabu cha wazungu unaona kilichotokea tu wazungu walipokupata nguvu kidogo wakatunyang'anya tuicha kuwa nacho wakatufukuzia Afrika ndio maana unapata kitu kinaitwa bantu expansion wa bantu wote tumetoka West Africa e, ukiwauliza wanahistoria kabla ya kuwa West Africa tulikuwa wapi waweza kukwambia tulikuwa mashariki ya kati naona wale wakina Samson waliofuga nywele nyingi e, waliofuga nywele nyingi hawakwambia alikuwa ni rangi gani zile nywele zilikuwaje yule Samson kilichotokea ni mtu aliyeacha rasta zikaota ndio tunaita manazalet eh? na Suleimani alikuwa mweusi kama wewe kilichotokea ni kwamba walitutandika wakatunyang'anya wakatusukumia Afrika tukawa majinga alafu baadaye wakaja na Biblia wanakuambia Yesu anakupenda Yesu anakupenda wakakupakia kwenye bote wakakupeleka kwa mtumwa kwa maskini mpaka leo wanakunyang'anya na nima la rasilimali zako zote lakini kanisani hawezi wakakuambia kwa nini sisi tulienda utumwani kwa nini ikitokea gesi hapa Tanzania mazungu mabepali yanakuja kuchukua? Je, unajua hilo swala lipo kwenye Biblia? Tunaita ukoloni. Unaona? Tunaita nini? Tunaita ukoloni. Utaenda kusoma kwenye kitabu cha Habakuki mbili kuanzia tano. Habakuki mbili tano. Na kuendelea. Habakuki mbili tano inaongelea ukoloni. Unaosoma ukoloni unasoma kuanzia la ngapi? La tano. Ngoa nifungue nifungue ukoloni hapo nikusomee ukoloni kidogo. Hakuna kitu kinatokea hapa duniani by coincidence. Wazungu wanasema kwa bahati mbaya hamna. Hata mtoto wako azaliwa na kichwa kikubwa, hiyo sio bahati mbaya, huyo ni Mungu. Kinda la nji, la njiwa likianguka kutoka kwenye kiota chake, huyo ni Mungu. Je, utumwa? Unaona? Kwa hiyo nitasoma tabu cha habaku Kitabu cha habaku kimbili mstari wa tano. Unaona? Anakuambia Anakuambia naam pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu. Tunaendelea. Mtu akibuli asiyekaa nyumbani kwake. Huongeza tamaa yake kama kuzimu. Ni nani huyo? Mtu asiyekaa nyumbani kwake anaenda huko anatafuta alizi, anatafuta gesi, anatafuta nini? Na anakwambia matamanio yake ni kama kuzimu. Kuzimu haijai toka watu waanze kufa kuzima ijajaa mpaka leo. Kwa hiyo hapa linaongelewa taifa la watu wenye matamanio kama kuzimu. Wanajijazia mali, tunajijazia mali. Na wakina nani hao? Anakuambia kwamba divai ni mdanganyifu. Yaani kwamba anaongelea mafundi au anaongelea eh, wanavyoamini au wanavyo wanavyoelewa wao wanavyoelewa ulimwengu kwamba wao wanaamini wao ndio watu wa thamani kuliko watu wengine hapa duniani na kwamba watu weusi wamezaliwa kuwa watumwa tu hiyo ndio divai ambayo inamdanganya huyu mtu na biblia inakwambia anatamaa kama kuzimu inaongelea nani hapo mnaoaita wazungu unaona anakwambia naye kama naye huwa kama mauti hawezi kushibishwa bali hujikusanyia mataifa yote inaongelea nini hapa colonialism au ukoloni kwamba imeanza biblia na kuambia huyu mtu divai yake inamdanganya unaposema divai uno, unaongelea uelewa au unaongelea philosophy uelewa philosophy ya mzungu ni nini unaposema philosophy una, una, unakuwa unamaanisha nini au tunaposema filosofia unapoangalia filosofia unamaanisha upeo au mtizamo wa jamii fulani 
Asa huyu mtu anayeongelea hapa ni taifa mnaoita wazungu au wanajiita weupe. Lakini kulingana na Biblia wale sio weupe, hakuna mtu mweupe duniani. Hakuna mtu mweupe. Hakuna mtu mweupe hapa duniani kama maziwa. Huyo hayupo. Na wala hakuna mtu mweusi kabisa hapa duniani kama tuseme kama nini. Hakuna mtu mweusi kabisa hapa duniani kama sufuria ya unaofikia nyumbani kwako. Wale wanaojiita weupe wale ni wekundu. Sasa mtizamo au filosofia ya watu wanaojiita weupe lakini ni wekundu ni nini? Kitu cha kwanza wao hawaliziki. Unaona? Hakuna siku utakuta wazungu wamelizika hapa duniani rafiki yangu. Yaani toka kipindi mzungu aje Afrika akanyage mguu Afrika toka aanze kuchukua zaabu za Afrika mpaka leo hajawahi kulizika. Hiyo ndio filosofia yao au divai. Kwa Biblia tunasema divai. Unapoongelea divai tunaongelea filosofia au uelewa au mtizamo wa watu wanaojiita weupe. Swali? Nisha kuona sehemu wewe? Swali lakini safi na kwazi. Poa, washaka tazana na kushikana siku. Ya, yeah, so mbaya. Niambie. Unasema rufaa? Ya, yeah, ndio. Mbona vipi huko unafika hivi? Niko na upili hapa. <laughs> vipi? Ndio kuniona mbaya niko na ubigi. Sijaye kuona. Mm. Eh? Yeah? Ujarudi tu shule? Bado, si muda bado. Wewe mbona unajarudi? Hapo ah. labda kidogo. Bado bwana, hata wajatangaza tuji shule. Ah. Mimi nipo bana pale MD MD5. Ah. Wewe unakaa huko? Eh, hey, mimi nimekuja hapa kwa kwa hapa hai kwanza kule huko tu ni pale. Ah. Mm. Pale tu. Mhm. Umesomea hapa? Ah, mnasoma. Mnasoma hapa sasa hapa. Ah. Eh. Mimi nipo bwana nyumbani kwetu hapo chini. Pita shule ya Sima kwa hapo chini. Ah. Unakaa hapo. Kuja kuhubiri ubigi kidogo hapa jioni. Eh. Hapo somo kwanza. Nimekuja kutoa somo la bure. Hamna shida. Haya pua bwana. Aya, na kuwepo kwa hapa kila siku mapizi muda ngapi? Ah. Tukutana mm. tena. Hapo. Kwa hiyo tulikuwa tunaongelea ukoloni au colonialism kwenye 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 Biblia. Ipo. Na kwa nini mzungu anakunyanyasa sana? Unaona? Na ataendelea kukunyanyasa mpaka Yesu aje. Huo ndio ukweli unaouma. Unaona? Kwa hiyo kwa nini hawa jamaa huwa hawaliziki? Mzungu anachukua gesi yako ajalizika. Anachukua mpaka kiwanja chako. Unaona? Hiyo ndio tunaita divai au filosofia. Divai au filosofia. Unaona? Kwa hiyo Biblia ikaendelea kukwambia anajikusanyia mataifa. Ngoja nirudie kusoma hapa. Anakwambia anakwambia hawezi kushibishwa mtu ambaye hawezi kushiba nani? mlasi. Kwa hiyo hapa inaongelea taifa la watu. Hawa watu wanaoitwa wazungu ndugu yangu, haiwezi kufika sehemu akasema sawa wamekuwa matajiri wanatosheka. Ikipatikana gesi watakuja kuchukua. Ikipatikana madini mengine watakuja kuchukua mpaka mwisho wa dunia. Ukizubaa mpaka kiwanja chako wanachukua. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wewe wanaokufundisha ukanisani usawa, huwa usawa haupo. Biblia inaongelea kuhusiana na mtengano wa mataifa Ndiyo maana mataifa walivyo wanajaribu kuja pamoja kwenye mnara wa Babeli Mungu aliyofanyaje? Aliwasambaza. Ndiyo maana hapa duniani unaposoma unapoenda kusoma mwanzo unapoenda kusoma mwanzo kumi kumi. Unaona? Unapoenda kusoma mwanzo kumi kumi. Unapoenda kusoma mwanzo wa vitu vyote ambapo kanisani wanakuambia mwanzo agano la kale limepitwa na wakati. Ambapo agano la kale pia nalo ndio ninakuwezesha wewe kuelewa kwa nini wazungu ni walafi kama walivyo walafi wewe. Kwa nini wewe unaishi maisha magumu? Eh? Wewe na mzungu amuishi maisha sawa lakini kanisani wanakuhubiria kila mtu ni sawa hapa 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 duniani. Kuna shida gani? Au hmm. waswahili wanasema kulikoni. Wazungu wanasema WhatsApp. Kuna nini? Eh? Kwa hiyo ukienda kusoma mwanzo kumi kumi utapata kitu tunaita kwa, kwa Kiingereza the tables of nation. Hapa duniani kuna mataifa kumi na nane tu. Watu wote mnaoitwa wabantu nyinyi ni taifa moja. Unaona? 
na watu wengine wanaofanana wa Masai na kina nani hao ni taifa moja wazungu wote nchi zote za wazungu hao ni taifa moja kulingana na Biblia Waarabu na Wakolea wale ni taifa moja Naona wa Filipino wale ni taifa moja Hiyo tunaiita the tables of nation na kila taifa hapa duniani lilipewa sehemu ya kuishi Naona na ilikuwa iruhusiwi taifa moja kuchangamana na taifa jingine ndio maana unapata ujinga wa kuabudu miungu mingine Unaona na Biblia inakuambia kila taifa Mungu alilipa Mungu wao. Unaona? Mungu wa kwenye Biblia ndio Mungu wa miungu yote, lakini kila taifa hapa duniani walipewa Mungu wao. Huo mstari upo kwenye Biblia. Tunaanza na Wachina ambao ni watoto wa Lutu. Unapoona Wachina wana macho makubwa, wafupi wafupi. Hiyo ni laana aliyowekea Mungu kwa sababu Lutu alilala na watoto wake wawili wa kike. Amina. Tabuza. Joani msikilize neno. Njoo upate maji ya uzima, maji ya uzima hayana kanisa. Unaona? Kwa hiyo wale unavyoona wa China walipo vile wale tunawaita watoto wa nani? Walutu. Kwa hiyo Mungu alitokifanya akawagawanya mataifa. Kila taifa akapewa ulisi wake. Na huo ulisi e e e Unaona? Huo ulisi unajumuisha mpaka nini? Huo ulisi unajumuisha mpaka miungu. Kwa hiyo hii ni na kuthibitishia kwamba ile miungu wanaoabudu mataifa mengine kama huko China. Maswali swali. Unaruhusiwa kusikiliza? Unaruhusiwa kabisa na kuuliza maswali. Ah, na kuuliza maswali pia. Mm. Okay. Nyewe msali wapi kwanza? Mimi bwana nilikuwa na stari miaka ya nyuma sana lakini. Miaka ya nyuma? Eh, miaka kuanzia mwaka 2013. Kaacha. Nikasali mpaka 2016 baada ya hapo nitakacha na nilikuwa na sari katika mazingira ya shule ila katika mazingira ya nyumbani hivi sijawahi kwenda kanisani kabisa kwa hivyo ah ni changamoto gani sina kwa kujielewa hawakupi mkato wa uzima mkato wa uzima si usipati ile hawakupi mkato wa uzima kanisani mm. kwa nini watu hawasali siku hizi kwa sababu mkristo mm. haujibu maswali mm. maswali walionayo watu kristo haujibu kwa sababu ukienda kumuuliza mchungaji wako kwa nini tulienda utumani sisi aweza kukwambia unaona utampata miaka 20 mm. yani kwa mfano nikaenda kumuuliza leo sasa hivi na miaka mingapi 25 nikamuuliza pale unaona mm. alafu nikaondoka 20 nije na miaka niko na 45 hata alijibu hilo swali kwa nini tulienda utumani swali rahisi kwa nini sasa hivi unapoona corona virus inaendelea kwa nini mataifa mengine wanatusikia chuki inaongezeka au unapoangalia mpira ligi za Uingereza wewe hata mchezaji hawa anacheza vizuri kwa nini kuna ubaguzi kwa nini anaitwa nyani kwa nini naona gapo sasa kwa nini 
Kwa nini sisi wa Afrika tunanyanyaswa na kila taifa? Akija mtina, yaani mtina wewe hata wewe wewe Gaza. Mtina akija hapa hata akutandike. Yaani akutandike upeleke hiyo kesi mahakamani pale. Watatafuta tu kukusingizia wewe kama wewe ndio ulianzisha ugomvi. Sio ni kweli? Hiyo ni kweli. Kwa nini sasa? Hata kuna watu wengine hata tuchukulie tu mfano watu ambao wanajishughulisha na uzaji wa traditional medicine hizo eh? madawa ya kienyeji hai. nafikiri wale watu wanabezwa sana eh? lakini ashumu kamkuta mzungu anauza vitu kama vile anatangaza eh? soko watu watajaa pale kununua ile maji kumbe wewe tunaelewana wanamwamini mzungu kuliko mwa Afrika na mimi nashindwa kuelewa hapo kwa nini kanisani hawatiji sababu unaposema kwamba biblia ni maji ya uzima ni kitu ambacho kinakata kiu. Kiu ya nini? Kiu ya nini? Naposema tunasema tunasema tuna, kwa Kiingereza tunaita mind, kili yako. Natakiwa ikatwe ile kiu ya maswali yako. Eh? Kwa nini? Au unaweza nikakuuliza swali moja, kwa nini watu weusi tuna vipaji vikubwa sana kuliko watu wengine wote wa dunia? Uwezo kajibu. Eh? Kwa nini mzungu alikuja na kabibilia hapa si wanaitwa wamishionari vitangulizi vya ukoloni Kama kuna mmoja unaita nani Hauki alienda sehemu inaitwa Sierra Leone na Biblia mmishionari akawahubiri akawahubiri tena aliwakuta wale wa Afrika walikuwa 